Mujeres chingones de la historia, parte 5. Hace tiempo que no hago esta serie, entonces, para aquellos que no vieron los primeros capítulos, tuvimos una reina africana que luchaba contra el colonialismo portugués, una gringa que luchaba contra la corrupción y la contaminación, una guerrera asiática con un chingo de caballos, y una luchadora para la libertad palestina. La mujer chingona de hoy es bastante relevante para el momento actual. Una soldado antifascista que viene de Ucrania. Ella es Ludmila Palachenko, la mujer francotiradora más exitosa de la historia. La hija de una profesora de idiomas y de un oficial de la NKVD, Ludmila trabajaba en una fábrica en Kiev. Ahí fue invitada por el líder del círculo de tiro a disparar. Esto es algo que hacían en la Unión Soviética en esa época. Los trabajadores de la fábrica practicaban algún deporte juntos. Demostró un talento inmediato y en poco tiempo ganó insignias y certificados de puntería. Esas insignias no incluían solo el tiro blanco, sino también la orientación en una localidad, entrenamiento físico y lanzamiento de granadas. En 1936, se matriculó en el Departamento de Historia en la Universidad Estatal de Kiev. Poco después, estalló la Guerra Civil Española y Ludmila escuchó las historias de la Luftwaffe y de las atrocidades fascistas en España. Volvió a practicar el tiro, esta vez en un nuevo programa de super francotiradores de la Unión Soviética. Leemos una cita de su libro, Lady Death o La Dama de la Muerte, sobre este programa. Realmente formaban a super francotiradores para el servicio en el Ejército Rojo. Se dedicaban 20 horas a clases de política, 14 horas a ejercicios en el patio de armas, 220 horas a entrenamiento con armas de fuego, 60 horas a tácticas, 30 horas a ingeniería militar y 20 horas a lucha cuerpo a cuerpo. Los exámenes sobre el contenido del curso ocupaban 16 horas. Quería incluir todo eso porque su historia es a menudo mal contada. Dicen que era una simple campesina a la que le gustaba disparar, y no una devota comunista que aprendió a disparar tan bien en un entrenamiento militar. Un entrenamiento militar que, por cierto, no discriminaba por su género. Otra cosa que mucha gente se equivoca al hablar de Ludmila es su nacionalidad. Al principio del video dije que viene de Ucrania. Eso es cierto. Ahí nació, ahí vivió. Pero no es ucraniana. En su libro lo aclara. Dice, Soy rusa. Mi nombre de soltero es Belova. Soy palachenko solo por matrimonio. Avancemos hasta 1941. Ludmila terminó sus estudios en enero. Y en junio, el bigotito mandó un chingo de tanques a su país. Ludmila enteró de las noticias en Odessa y se fue al centro de reclutamiento. Le dijeron que el personal médico sería reclutado el día siguiente. Entonces, le mostró al oficial sus calificaciones de francotiradora. Ludmila no era ninguna enfermera. Dos días después del encierro de la invasión, Ludmila estaba en un tren rumbo al frente. Solo había un problema. No le dieron un rifle. Él recuerda las palabras de su capitán. Para ustedes, los nuevos reclutas, el arma principal por ahora será la pala. Cavarán trincheras y vías de comunicación, y las restablecerán después de los bombardeos. Aparte de eso, les entregaremos una granada, por si los nazis se abran paso. A finales de junio, uno de sus camaradas cayó bajo la artillería y le entregó su rifle al morir. Él reacondicionó completamente el rifle, y el 8 de agosto, en Belayevka, mató a sus primeros fascistas. En este momento, el ejército soviético estaba en retirada. Su regimiento fue enviado a defender Odessa. Durante el asedio, Ludmila fue ascendida a cabo y empezó a dirigir misiones de francotiradores. Se metían en los campamentos de los oficiales y trataban de matar a los fascistas de más alto rango que encontraban. Los soviéticos fueron atacados constantemente. En su libro, recuerda un ataque de un regimiento rumano que marchó directamente hacia las trincheras soviéticas. Para entonces, había desarrollado un método de tiro favorito, dar al enemigo entre los ojos o en la sien. Pero mientras miraba la armada de infantería que marchaba al ritmo del tambor, pensé que esta vez, el disparo solo a la cabeza sería un lujo inadmisible. Qué chingona, ¿no? Después de demostrar su valía una y otra vez en la batalla, fue ascendida de nuevo a sargento, le dieron un nuevo rifle con su nombre inscrito y le ordenaron a entrenar a nuevos francotiradores. ¿Recuerdas cuando dije que la Unión Soviética no discriminaba por género? Pues, oficialmente sí, pero resulta que algunos de los rusos adolescentes bajo su mando tenían algunas ideas uh, retrógradas. Ludmila rápidamente les puso en su lugar, en sus palabras. 
Yo te esperaba mejor que todos ellos. Sabía mucho sobre la guerra y tenían que someterse a mí incuestionablemente. Seleccionó los mejores francotiradores y los dirigió en misiones audaces, cruzando las líneas enemigas. En octubre, en la aldea de Tartarca, Ludmila resultó herida cuando un mortero explotó cerca de su cabeza. Tras ser operada y recuperarse rápidamente, recibió nuevos órdenes de dirigirse a Sebastopol, ahora sitiada por los fascistas. Su libro está lleno de historias sobre los nazis que mató, cómo usó su cuchillo para cortar los cruces de hierro de sus uniformes, y cómo leyó las cartas de amor que sus esposas les habían escrito. Sin embargo, es demasiado para este video. Entonces, vamos a terminar esta sección sobre su carrera como soldado con una rápida lista de logros. En mayo de 1942, fue ascendida de nuevo a teniente, después de haber matado a 309 fascistas, para incluir 36 francotiradores. Le dieron un montón de medallas, para incluir la orden de Lenin dos veces, y más tarde, la de héroe de la Unión Soviética. Ah, y un detalle super chido que quiero incluir, por cómo podía entrar y salir del bosque sin hacer ruido, y por su letalidad, su regimiento la apodó la Lince. Pero en junio de 1942, recibió otro impacto de un mortero en la cabeza, y esta vez fue evacuada del frente. Para octubre, se encontraba en un giro de conferencias en Reino Unido, en Canadá y en Estados Unidos, urgiendo la apertura de un segundo frente en Europa. Los aliados soviéticos estaban soportando demasiada de la carga en la lucha contra el fascismo. De hecho, la Unión Soviética perdió más gente en la guerra que cualquier otro país, y por bastante. Ludmila explicó a las multitudes norteamericanas que el fascismo no solo amenazaba a Stalingrado, sino a toda la libertad del mundo. Recordó las horribles escenas de los asedios de Odessa y Sebastopol y cómo los ejércitos invasores asolaron su país. Luego, recordó su deber y dijo, Cada vez que mi bala mata a un nazi, tengo la sensación de haber salvado vidas. Cualquier persona que haya tenido nazis pisoteando su tierra lo sabe porque los nazis matan a niños, mujeres y ancianos. Dejar que un nazi siga vivo en tu tierra es instigar el asesinato de tu propio pueblo. Solo se puede confiar en que el nazi muerto deje lesos a los inocentes. Cada nazi muerto es un paso adelante en el camino de la liberación de la humanidad. Después de su tour, Ludmila regresó a la Unión Soviética y entrenó a otros francotiradores durante el resto de la guerra. Luego, se convirtió en historiadora. Woody Guthrie escribió una canción sobre ella, y Eleanor Roosevelt se fue a Moscú a visitarla. En el occidente, los medios hicieron docenas de interpretaciones ficticias sobre ella, por lo general suavizándola de alguna manera, haciéndola menos ruda, o menos comunista, o haciéndolo no rusa. Pero si quieres aprender más sobre esta mujer chingona de la historia, te recomiendo leer su libro. ¿Sabes dónde no está conmemorada? En su país natal de Ucrania. No hay estatuas de Ludmila Palachenko ahí, porque en 2015 se retiraron todas las estatuas de la era soviética. Sin embargo, hay muchas estatuas de Stepan Bandera ahí, porque como dice Zelensky, defendió a Ucrania. A la Ucrania moderna no le sirve un héroe verdadero como Ludmila Palachenko, porque, a diferencia con Bandera, no se alió con los nazis. Los disparaba en sus cabezas. Como debe ser, ¿no? Gracias a mis Patreons por hacer posible estos videos. Y también por ayudarme a pagar la renta, las facturas de agua y luz y las inscripciones de mis hijos en la escuela. Bueno, ahorita estoy trabajando en una parte 2 a mi video sobre la CIA y las drogas, y esto se va a centrar en la cocaína. Entonces, tiene mucho que ver con Latinoamérica. Pero como aquí es un tema bien grueso, y apenas voy escribiendo el guión, yo creo que salga en mm, enero. Los Patreons lo van a ver antes de nadie. Y también obtendrás otros beneficios increíbles como uh, cotorrear en el Discord y mandar memes y ver los vlogs que subo cada fin de semana que no tienen guión y les cuento en qué estoy trabajando y qué pasa con mí. Y a veces duran 5 minutos, a veces duran 20. Uh, depende si ya tomé un café. Bueno, ahí nos vemos. O quédate aquí en el canal y nomás dame un like y suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Estaba viendo mis estadísticas. La mayoría de, mi, de la gente que encuentra mis videos lo encuentra por el algoritmo de YouTube. O oh, lo encuentra por WhatsApp porque mucha gente manda esos videos a sus amigos. Sigan haciendo eso. Incluso si no tienes feria, sigue haciendo eso porque me ayuda muchísimo a crecer como canal. Ok, nos vemos.